చెవిలో చీము రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆటైటిస్ ఎక్స్టర్నల్ అంటారు అంటే లోపల మనం చెవి రంధ్రం ఉంది కదా అక్కడ స్కిన్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కొంచెం లైట్గా వూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల కూడా కొంచెం చీము వస్తుంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఆ కర్ణబేరి పొర మీద కొంతమంది ఇయర్ బడ్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఆ ఇయర్ బడ్స్ వాడడం వల్ల కొంచెం ఆ కర్ణబేరి పొర రబ్ అయ్యి అక్కడ గ్రాన్యులేషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ గ్రాన్యులేషన్స్ నుంచి కూడా కొంచెం పస్ అనేది వూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది రెండవ కారణం మూడవ కారణం ఏంటంటే కొంచెం కొంతమందికి క్రానిక్గా కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ఆ ఇయర్ డ్రమ్ కొంచెం రప్చర్ అయ్యి ఆ మిడిల్ ఇయర్ నుంచి బయటికి కొంచెం హోల్ నుంచి చీము వస్తూ ఉంటుంది అది ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది ఆ చీము తగ్గడం హోల్ కూడా క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా కాకుండా అలాగే నెగ్లెక్ట్ చేశారనుకోండి ఆ హోల్ అనేది కొంచెం పెద్దదయ్యి అది అలాగే ఉండిపోతుంటుంది సో అలాగా ఉండిపోవడం వల్ల దానికి ఆ హోల్ క్లోజ్ చేయాలి హోల్ క్లోజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంటే రిపీటెడ్గా కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సపోజ్ కొంచెం చెవిలో నీళ్ళు పోయినా కానీ జలుబు చేసినా సో ఆ రంధ్రంలో నుంచి చీము కారుతూ ఉంటుంది సో అది దానికి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఆపరేషన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తే మనకు ఆ చీము కారడం అనేది తగ్గుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంచెం కొంతమందికి ఇయర్ డిశ్చార్జ్ పెద్దగా రాదు బట్ కొంచెం స్మెల్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది అనమాట సో అది దాంట్లో ఇదిగో ఇదొక రకమైనటువంటి చెవిలో రంధ్రం పడ్డం అంటే స్కిన్ అనేది ఆ ఇయర్ డ్రమ్ నుంచి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది అది వెనకల బోన్లోకి వెళ్తుంటుంది అనమాట ఇది కొంచెం వీలైనంత తొందరగా ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే మనకు ఆ స్ప్రెడ్ అనేది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ని వీ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ అనమాట సో ఈ రెండు కారణాల వల్ల మనం ఈ రెండు కారణాలకి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది